buenos días, mis amigos. Es bueno uh, tener esta oportunidad para la clase de español y espero que todos hayan tenido uh, un buen fin de semana y uh, también con uh, un recuerdo con memorias ¿sí? de los que uh, han dado mucho a nuestro país. Um, so esta clase va a incluir repaso de qué hora es y también una continuación de los interrogativos que empezamos, que empezamos la semana pasada. So con el repaso de la hora. Ajá, mira. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah. ¿Qué hora es? Repite la hora, por favor. Son las cuatro y cuarto. Son las cuatro y cuarto de la mañana. ¿Verdad? ¿Sí? Recuerda esta palabra especial. Cuarto. Cuarto, ¿sí? Y aquí, ahora, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las once y veinticinco. Son las once y veinticinco de la noche de la noche, ¿sí? Mira, PM, de la noche, en este caso, porque son las once. Ah, mira, es, mira esta hora, mira esta hora. Esta hora dice, Esta hora dice 4.45 p.m. Hmm. Tenemos que pensar. Ahora tenemos que usar la próxima hora. ¿Por qué? Porque más de media, more than a half an hour, después de una hora, Vamos a la próxima hora. We go to the next hour. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la próxima hora? What's our next hour? Son las cinco. ¿Verdad? Son las cinco. Closer to five o'clock than it is to four o'clock once we reach that half hour mark. Son las cinco. Pero, cua, ¿cuántos minutos hasta las cinco? Son las cinco menos, nota el uso de este vocabulario, son las cinco menos cuarto de la tarde. Son las cinco menos cuarto de la tarde. ¿Sí? Es la hora. Ah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las seis y media. Son las seis y media. Recuerda, por favor, esta palabra. ¿Sí? Media es el vocabulario apropiado, no el número 30. Usamos, sí, media. Son las seis y media de 
la mañana. ¿Sí? De la mañana. Hmm. Oh, mira esta hora. Mira. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Sí? ¿Qué hora es? Oh, otra vez, más de media. Entonces, la próxima hora. Nota. Nota aquí. ¿Cuál es la próxima hora? Ah, sí. One o'clock. So, este es, es la una, es la próxima hora, sí, es la una menos veinte, es la una menos veinte de la tarde, ¿verdad? Sí. Es la una menos veinte. Y finalmente, recuerda, recuerda esta hora en particular, esta hora en particular, sí. Dice son las doce, son las doce, es posible, pero. ¿Cómo se dice noon? ¿Cómo se dice noon? Es el mediodía. Es el mediodía, ¿sí? 12 o'clock noon. Ah, en contraste con 12 o'clock noon, ¿cómo se dice midnight? Midnight. Es la medianoche. Es la medianoche. So, nota por favor, mis amigos, el vocabulario especial en la expresión de la hora. Tenemos cuarto, sí, quarter of an hour, media, half an hour, el mediodía, noon, y la medianoche, midnight. También, la semana pasada, empezamos a practicar los interrogativos. Los interrogativos. Una parte, sí, una parte muy, muy significante de la conversación, sí. Interrogativos. Se usan para empezar todas las preguntas. ¿Cuál es el interrogativo más repetido? <laughs> ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Ustedes saben qué día es hoy, qué día es mañana, qué hora es, ¿sí? Muchas, muchas posibilidades con qué. También, ¿quién? Otro interrogativo que se usa mucho, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién es tu esposo? 
quien es tu amigo, quien es nuestro presidente, quien es la directora del Centro Roda, ¿sí? Quien, el interrogativo de persona, who. También um, hay una forma plural. Quienes, quienes, quienes son los amigos, quienes son los Yankees, quienes son las personas de tu familia, quienes son los hijos, quienes es una forma plural, ¿sí? Y continuemos con. Cuando, cuando, cuando es el interrogativo que es una pregunta de when, when, sí, when, cuando es tu cumpleaños, cuando es la fiesta, cuando es la clase, sí. Donde, donde, sí. Y nota también, por favor, mis amigos, los interrogativos se escriben con acento. Se escriben con acento, sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? So, ¿dónde? ¿Dónde es una pregunta de locación? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está Andrea? Andrea está en el centro Roda, ¿sí? ¿Dónde está, dónde está tu familia? Mi familia está en Nueva York. ¿Sí? Una pregunta de locación. Y como practicamos la semana pasada, De donde, de donde, diferente, de donde es una pregunta de origen, una pregunta de origen. De donde eres tú, yo soy de Buffalo, de donde eres tú. ¿De dónde es tu familia? Ah, mi familia es de Italia. ¿Sí? ¿De dónde es tu familia? Posiblemente tu familia es de, es de Sudamérica, es de Francia, es de uh, Irlanda, es de China, es de Corea. Tu familia, de donde es tu familia, ¿sí? Y otro interrogativo que se usa mucho, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué y cómo? Posiblemente los dos interrogativos que se repiten mucho. So, vamos a practicar cómo. Cómo. Bien. 
la pregunta, la pregunta que todo el mundo sabe, the, the uh, question in Spanish that almost the whole world knows is, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Sí? Y normalmente si uh, la conversación empieza, ah, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y la respuesta más común es, estoy bien. ¿Sí? O estoy muy bien. O estoy así, así. ¿Sí? Estoy bien, estoy así, así, estoy muy bien, ¿sí? Etc. Pero, mis amigos, hay muchas otras posibilidades a esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta de, ¿cómo está usted? Es una pregunta de condición o de emoción. ¿Sí? Y entonces, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, estoy contento. En mi caso, contenta, porque soy femenina. Estoy contenta. ¿Sí? Estoy contenta. Contenta es sinónimo de alegre. ¿Sí? ¿Cómo está usted? Ah, estoy alegre. Estoy contenta. ¿Sí? Es uh, lo mismo. El contrario, el contrario de contenta y alegre, the opposite, de contenta y alegre es, sí, triste, triste, sí. Triste es el contrario. Cuando el día no es bueno, o hay problemas, o hay um, otras situaciones, estoy triste, sí. El contrario de contenta y alegre. Otro vocabulario. Ocupado. Sí, ocupado. Ocupado, ¿verdad? Ocupado, sí. Um, este, esta palabra, ocupado, es muy obvio en inglés, ¿sí? Ocupado, como se dice? Busy. Busy. Se tiene la impresión de occupy. So, busy. So, a veces, ¿sí? Está muy ocupado, o ocupada, recuerda cuando eres femenina, Femenino responde, estoy ocupada, estoy ocupada, ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra condición? Uh -huh. Enfadado. Enfadado, repite. Enfadado, mm, enfadado, ¿sí? Estoy enfadada cuando los Knicks o los Yankees no ganan. When they don't win, estoy enfadada, ¿sí? So, enfadado, otra condición. So, sí, hay, hay más, más posibilidades. Uh, 
no siempre bien, muy bien, así, así. Es posible contenta, alegre, triste, ocupado, ocupada, enfadado, enfadada. ¿Sí? Son otras condiciones uh, que uh, pueden... O oh, también... Una, unos, unas de mis amigas están muy nervioso. Están nervio, sí, están nerviosos, están nerviosas. Es otra condición que es uh, posible usar. Okay. So, esta es la pregunta, ¿cómo está usted? Ahora, continuemos con ¿Cuánto, cuánto, o cuánta, y cuántos? ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta, si ¿sí aquí, ¿cuántos hijos están en tu familia? ¿Cuántos años tienes usted? ¿Sí? ¿O cuánto dinero? ¿Cuánto dinero se si está en la... ¿Cuánto dinero está en la billetera? How much money is in your wallet? ¿Cuánto dinero? ¿Sí? Está en la billetera. Y especialmente, especialmente con... Esta palabra, cuántos, el interrogativo, la pregunta, cuántos años tienes, cuántos, cuántos años tienes, sí. Esta palabra, ¿cuántos años tienes? O esta pregunta, perdóneme. Esta pregunta, sí, es, es una pregunta normal, sí, especialmente, especialmente para los niños. ¿Cuántos años tienes? So, este es posible. Tengo, sí. Tengo uh, 60 años más, pero, ¿sí? Tengo 60 años. ¿Cuántos años, cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene... Sí, cuarenta años. Sí, ¿cuántos años tiene tu nieto? ¿Cuántos años tiene tu nieto? Recuerda, nieto se dice grandson. Sí, mi nieto. Tiene, mi nieto tiene 20 años. ¿Sí? So, es, este interrogativo también igualmente importante. ¿Sí? Tenemos que usar cuánto, cuántos correctamente. Siempre es una pregunta, es una pregunta de número. So, revisa conmigo. Review with me ahora los interrogativos. ¿Cómo se dice what? ¿Qué? 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 ¿
que. Como se dice who, quien, o la forma plural quienes. Como se dice when, cuando, cuando. Como se dice where, donde, donde. Como se dice from where, ¿sí? La pregunta de origen, de donde. De donde. Como se dice how? Como. Como. Como se dice how much? Cuanto. Cuanto. Y como se dice how many? Cuantos o cuantas. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos están en tu familia? ¿Sí? ¿Cuántas personas están en la calle? ¿Cuántas clases tienes? Etc. So, practica, por favor, practica estos interrogativos estos interrogativos porque son uh, las partes más importantes de una pregunta y de una conversación. Mis amigos, gracias por tu atención, gracias por tu entusiasmo y una buena semana. Hasta luego.